Vamos a jugar un juego. Quiero que todos cerremos los ojos, todos. Eso sí, con el calorcito de los focos y demás, os voy a pedir que nos no durmáis. Y quiero que nos imaginemos que estamos en nuestra casa, tranquilamente, en el comedor, terminando de almorzar. Nos ha sobrado algo de comida. Y ahora os voy a pedir que nos levantemos y vamos hacia la basura. Tenemos el plástico, el vidrio, el papel y la orgánica, ¿cierto? Porque supongo que todos nosotros sabemos separar nuestra basura correctamente. Ahora, en este último contenedor, con restos de comida de hace un mes que huele fenomenal, quiero que metamos las manos hasta el fondo, cojamos un buen puñado y nos lo restregamos por la cara, como si fuese una crema foliante. De vuestra basura a vuestra cara. O como a mí me gusta decirlo en inglés, que suena un poquito mejor, from your waist to your face. Abrimos los ojos. Soy José Bueno, biotecnólogo, y hoy os voy a explicar por qué quiero que esto se haga realidad algún día. Pero no tan directamente, me explico. Lo primero es ser conscientes de que nos estamos enfrentando a un gran problema a día de hoy y nos seguiremos enfrentando en el futuro, que son los residuos. Según la ONU, tiramos cada año 1.300 millones de toneladas de comida directamente a la basura, lo que supone un tercio de todo el alimento que se prepara para el consumo humano. Si nos imaginamos esto a nivel de tamaño, estamos hablando que de aquí a unos años, cuando vayamos tranquilamente por Montserrat, veremos montañas igual de grandes, pero hechas de basura. Y no solo nuestra basura. ¿Qué ocurre con la comida que caduca en un supermercado, por acabar el día en un restaurante o en un buffet, o en la propia industria agroalimentaria? Ese azúcar que no se puede refinar más, ese aceite que no merece la pena embotellar porque está un poco más oscuro, o la fruta y verdura que se pica y que se tira directamente. No sé si a vosotros os gustaría tener este tipo de paisajes, pero a mí desde luego que no. Y es que estamos destinados a vivir con esta basura entre nosotros, pues por suerte tenemos la ayuda de unos pequeños superhéroes diminutos microscópicos que son los microorganismos. Existen en la naturaleza una serie de hongos y de bacterias que son capaces de reducir esta basura. Nosotros en el proyecto Surfing Waste, aquí en la Autónoma de Barcelona, estudiamos cómo crecen sobre los residuos, a qué velocidad, cuáles son sus condiciones ideales, temperatura, qué pH, humedad... ¿Oxígeno o sin oxígeno? ¿Cuánto aire le metemos? Incluso estudiamos sus preferencias. Igual que nosotros tenemos nuestro plato de comida favorito cuando vamos a un bar, ellos también tienen su residuo favorito. Por ejemplo, hay algunos de estos hongos que les gusta más el aceite de las freidoras de la cafetería de la facultad antes que extractos de los mejores vinos de Cataluña. Pero además tienen otro superpoder son capaces de producir surfactantes. 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 ¿Qué sé yo? Pues, para que nos entendamos, son como licuadoras. Son supermezcladores. Mezclan todo lo que le pongamos por delante. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues, aunque no nos demos cuenta, en nuestro día a día estamos rodeados de productos con una etiqueta de ingredientes así de grande. Un detergente, un medicamento, un preparado alimentario... o un bote de crema. Leemos la etiqueta. Agua, glicerina, alcohol, extracto de pepino, parabenos, siliconas, perfume, aceite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, palabras que suenan algo químico pero no sé lo que son, extracto de raíz de una planta que no sabía que existía, ácido cítrico, ácido hialurónico, niacinamida, ceramidas... ¿Alguna vez hemos pensado para qué sirve cada uno de estos ingredientes? ¿Cómo se fabrican? o lo más importante de todo. ¿Cómo son capaces de mezclarlo todo en este bote tan pequeño si luego a mí no me sale hacer una mayonesa en casa? Y hablo por mí, pero hablo por muchos de vosotros también. Solamente dos ingredientes, aceite y agua. Aceite y leche, aceite y huevo. Pues lo mezclo y se me corta. O si lo dejo fuera de la nevera un ratito, pierde consistencia. O si lo voy a usar al día siguiente, Está un poco rara, pierde la forma. ¿Cómo se hace esto entonces? Pues el secreto de las industrias es que algunos de estos ingredientes son surfactantes. 
Y esto me permite que cuando abra este bote de crema ahora, lo vea todo homogéneo, lo vea todo igual. Y si lo abro en tres meses, seguirá igual. Y si lo abro en seis meses, estará igual. Y si lo abro en un año, estará igual. Y si lo abro en dos años, quizá estará un poquito oxidado. Pero jamás, jamás vamos a ver cada uno de los ingredientes por separado. Sin embargo, la mayoría de estos surfactantes que se utilizan en la industria son derivados del petróleo y su producción química provoca un impacto ambiental perjudicial. Y ya no solo eso, sino que el abuso abusivo de estos últimos años de jabones y detergentes está provocando que algunos de estos surfactantes se queden en suelos y aguas, dañando algunos ecosistemas. Pero tenemos una muy buena alternativa, los biosurfactantes. Estos hongos que os he enseñado antes son capaces de reducir los residuos, consumir esos nutrientes que siguen ahí pero que estamos tirando, crecer y producir biosurfactantes. Que son igual de buenos mezclando cosas que los derivados del petróleo, pero a su vez serán ecológicos y biodegradables. No solamente van a ser un ingrediente prometedor en la industria de la alimentación o de la cosmética, sino que algunos de estos tienen aplicaciones súper específicas y muy concretas, como acabar con larvas de insectos que provocan plagas. Por ejemplo, Juan, un agricultor de aquí de Cataluña de patata, ha sufrido una invasión de polilla de la patata que está acabando con su cosecha. Él decide utilizar un insecticida hecho con biosurfactantes. Consigue acabar con la plaga y vende su producto a un supermercado. Nosotros, como usuarios, compramos esa patata y nos hacemos unas patatas fritas en casa. La pelamos y tiramos la monda correctamente. El aceite que hemos usado para freír, también. Y si nos sobra alguna patata frita, también la tiramos. Esta basura la llevamos al contenedor marrón de nuestro barrio, de nuestra ciudad, y su contenido lo llevamos al laboratorio. Y ya no solamente este tipo de basura, sino residuos de la industria del azúcar o del aceite de girasol, que son con los que estamos trabajando a día de hoy. Preparamos los residuos, se lo damos a los microorganismos, que van a producir biosurfactantes. Y estos biosurfactantes se los damos a Joan, por si el año que viene tiene otro tipo de plaga para que lo use directamente. O lo vendemos a una empresa para que desarrolle un detergente ecológico o para que formulen nuestra próxima crema exfoliante. Y esto que vemos en la superpantalla que nos han puesto aquí en el teatro es un sistema de bioeconomía circular, donde el objetivo principal es reducir residuos y aportar al sector industrial un ingrediente de interés. Quizá nos suena mucho, porque no estamos acostumbrados a este tipo de sistemas. Más bien, seguimos uno lineal, donde cogemos recursos de la naturaleza, creamos un producto, lo usamos y lo tiramos. Y con suerte lo tiramos a un vertedero. No es por ser catastrofista o negativo, pero estamos empezando a tomar más recursos de lo que el planeta nos puede dar y estamos generando más residuos de lo que nosotros mismos podemos gestionar. A partir de ahora ya no nos va a valer con reciclar de vez en cuando, separar bien la basura. Tenemos que empezar a adoptar e investigar este tipo de sistemas de bioeconomía circular donde los biosurfactantes podrían desarrollar un papel clave. Y ya para acabar, me gustaría que volviésemos a hacer el juego de antes, del principio, que todos cerrásemos los ojos, absolutamente todos, menos las cámaras, y nos imaginamos que estamos en el comedor de nuestra casa, terminando de almorzar, y nos ha sobrado algo de comida. Nos levantamos, pero ahora no voy a pedir que vayamos hacia la basura. Quiero que nos imaginemos que vamos todos juntos hacia un futuro sostenible. Muchas gracias. Thank you.